వెల్కమ్ టు శివ మధు నేను మధుమిత శివ బాలాజీ సండే వచ్చేసింది అంటే అనదర్ డెలిషియస్ రెసిపీ ఫ్రమ్ శివ మధు వస్తుందని మీరు అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో యాజ్ యూజువల్ అనదో అనదర్ కాదు ఒకటి కాదు ఇవాళ రెండు రెసిపీస్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ చూపించబోతున్నాను మీకు ఒకటి నల్లి మీట్ నల్లి మీట్ అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ మీట్ నేను ఎలా తీసుకుంటాను అనేసి ఒకటి నల్లి మీట్ రెసిపీ సెకండ్ ది గార్లిక్ రొట్టీ కాంబినేషన్ అదిరిపోద్ది మా ఇంట్లో అందరికి చాలా ఇష్టం గార్లిక్ రొట్టీని మీరు చాలా మంది చాలా సార్లు అడిగారు బికాస్ పాయ తినేటప్పుడు శివ గారు చెప్పారనమాట పాయాన్ని కూడా గార్లిక్ రొట్టీ చాలా మంచి కాంబినేషన్ అని సో ఇవాళ మర్చెంట్ లవర్స్ నాన్ వెజ్ లవర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ రెసిపీస్ లెట్స్ ఫీస్ట్ హాల్ టుడే విత్ నల్లి మీట్ అండ్ గార్లిక్ రొట్టీ రెసిపీస్ కెళ్ళిపోదామా సో నేను మూడు గ్లాసుల పిండి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఉప్పు నూనె నీళ్లు వేసి కలిపేసుకుందాం వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుందాం అండ్ నాలుగు స్పూన్ల నూనె సో ఈ నూనె మనకి గడ్డ కట్టినట్టు ఉండ కట్టేస్తుంది కదా సో ఆ ఉండలు లేకుండా ఉప్పు ఈవెన్ గా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం ఒకసారి ఇది కలిపేసుకుందాం మూడు గ్లాసుల పిండికి ఒకటి పావు లేదా ఒకటిన్నర గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్ అయిపోయింది చూసారా చేతికి పిండి లేదు బౌల్ అంచులకి పిండి లేదు అలాగా మనం కలిపినప్పుడు పిండి ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు మరీ జారుగా ఉండకూడదు స్టిక్కీగా ఉండకూడదు ఇలా సాగి కట్ అవ్వాలన్నమాట ఇమీడియట్ కట్ అయిందంటే మీరు పిండి చాలా గట్టిగా కలిపినట్టు మీ చేతికి అంటుకుంటుందంటే మీరు చాలా నీళ్ళగా కలిపినట్టు సో పర్ఫెక్ట్ గా పిండి కలపడం ఇస్ ఎ టెక్నిక్ మన ఏ రోటీ అయినా చపాతి ఫుల్కా పూరి ఏం చేయాలన్నా ఫస్ట్ పిండి పర్ఫెక్ట్ గా కలుపుకోవాలన్నమాట సో అయిపోయింది ఇలాగ ఒక మస్లిన్ క్లాత్ తీసుకొని వేసేసుకొని తడి చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఊరికే అలా గుడ్డ కప్పేయచ్చు నేనైతే తడి చేసుకొని క్లోజ్ చేశాను అనమాట ఇది పక్కన పెట్టేసి నల్లి మీట్ తెచ్చేసుకున్నాం నా పెళ్ళ ఈ శివబాలజీ గారు నాకు ఇది చెప్పే వరకు ఇలాంటి ఒక పదార్థం ఉంటుందని కూడా నాకు తెలియదు అంటే దీన్ని నల్లి మీట్ అంటారు ఇవి కోట్ లెగ్స్ నుంచి వస్తాయి ఇవన్నీ అస్సలు తెలియదు అనమాట మటన్ అస్సలు నాలెడ్జే లేదు నాకు సో నీట్ గా క్లీన్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి ప్రాపర్ కుకింగ్ ఎలా చేయాలనేది ఈయన నేర్పించారు అనమాట సో అది నేను ఇవాళ మీకు నేర్పిస్తాను ఇవాళ నేను తీసుకున్న మీట్ కి మీకు కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంటే ఈ పీస్ చూసారా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది నల్లి మీట్ కి కొంచెం ఎక్కువ రాన్ కి చాలా తక్కువ అనమాట రాన్ అంటే మనకి ఇంత పెద్ద ఫ్లష్ తోటి పెద్ద పీస్ వచ్చేస్తుంది నల్లి అంటే మనకి ఊరికే రెండు ముక్కలు బోన్ మాత్రం కట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు బట్ ఇది నల్లి మీట్ ఆ బోన్ తో పాటు మనకి ఫ్లష్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది అనమాట అండ్ చూసారంటే ఇట్లా ఇలా ఎందుకు కట్ చేశారంటే మనం కుక్ చేసిన తర్వాత లోపల బోన్ మారో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా అది ఈజీగా మనం తినడానికి ఇట్లా కట్ చేసి ఇస్తారు సో ఇప్పుడు వీటిని చూడండి ఇక్కడ ఫ్లష్ ఉంది కదా ఈ ఫ్లష్ కి మనం చేసుకున్న కర్రీ అదంతా నీట్ గా లోపలికి వెళ్ళాలంటే మనం ఫోక్ తీసుకొని ఇట్లా గుచ్చుకోవాలన్నమాట ఇది నాకు శివబాలజీ గారే నేర్పించారు బోన్ సైడ్ అక్కర్లేదు ఫ్లష్ ఉన్న సైడ్ మనం నీట్ గా అట్లా గుచ్చేసుకోవాలి అయిపోయిందా అయిపోయింది ఇది బౌల్లో తీసేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కెళ్ళిపోదాం చూసారు కదా నేను సిక్స్ పీసెస్ తీసుకున్నాను మా ఇంట్లో తినేదాన్ని బట్టి అండ్ మనుషుల క్వాంటిటీని బట్టి మీ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళని బట్టి అండ్ వాళ్ళు తినేదాన్ని బట్టి మీకు ఎన్ని పీసెస్ కావాలో ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే ఇది పక్కన పెట్టేసి వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకున్నాం నేను ఫైవ్ ఆనియన్స్ అండ్ సిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను ఆనియన్స్ ఫైవ్ ఎందుకంటే నా దగ్గర అన్ని చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి ఈసారి సో అదర్వైజ్ పెద్దవి అయితే టూ ఆర్ త్రీ సరిపోతాయి ఇప్పుడు ఇది ఇలా స్క్వేర్ స్క్వేర్ గా డైస్ చేసేస్తాం ఆనియన్స్ ఫైవ్ 
ఆనియన్ చాపింగ్ ఆపింది ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి ఊరికే ఒక నాలుగు ముక్కలుగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది సి ఇలా అంతే అయిపోయింది లెట్స్ గో టు కుకింగ్ ప్రాసెస్ వంటి కడాయి పెట్టేసుకుని ఆయిల్ వేసుకున్నా ఆయిల్ ఇలా ప్యాన్ అంతా ఈవెన్ గా అయ్యేలాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మన నల్లి మీట్ పీసెస్ ని ఇందులో ఫ్రై చేసేసుకుందాం మనం ఇది మనం ఈ రెసిపీ కుక్కర్ లో చేస్తాము సో ఒకేసారి మీ కనుక బెడల్ ఉప్పు కుక్కర్ ఉంటే అందులోనే ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు బట్ కుక్కర్ లో ఇలాగ ఈవెన్ బేస్ ఉండదు అండ్ ఇంత బెడల్కి ఉండదు మనకి అన్ని పీసెస్ ఈవెన్ గా బేస్ టచ్ అయ్యేలాగా పెట్టలేము అనమాట కుక్కర్ లో అందుకని నేను ప్యాన్ లో ఫ్రై చేసుకుంటున్నా మీ దగ్గర కనుక బెడల్ ఉప్పు కుక్కర్ ఉంటే ఒకేసారి మీరు అందులో ఫ్రై చేసుకుని ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసేయచ్చు ఎక్కువ మాడకుండా మనం ఈ పీసెస్ ని అన్ని సైడ్స్ ఈవెన్ గా లో ఫ్లేమ్ లో ఆర్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో తిప్పుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒక బర్న్స్ ఒక లేయర్ ఫామ్ అయింది అట్లా అన్ని పీసెస్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇట్లా అంటుకొని ఉంటే ఫస్ట్ అది రిలీజ్ చేసుకొని తర్వాత తిప్పండి అదర్వైజ్ ఆయిల్ కొంచెం పట్టండి ఇలా మనకి అన్ని సైడ్స్ మన ఈవెన్ గా కొంచెం బ్రౌనిష్ టోన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ బోన్ నుంచి కొద్దిగా ఇలా స్కిన్ సపరేట్ అవ్వాలన్నమాట మళ్ళీ ఎలాగో కుక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని మొత్తం కంప్లీట్ కుక్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవటం లేదు ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది రెసిపీకి అందుకే మనం ఫస్ట్ ఆ ఫ్రై చేస్తాం అనమాట అయితే మీరు చూసారంటే మంచిగా అన్ని బ్రౌన్ స్టోన్ వచ్చేసాయి ఒక లేయర్ మంచిగా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుందా దీంట్లో ఉండే బ్యాలెన్స్ ఆయిల్ ని మనం మళ్ళీ కర్రీకి వాడేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పీసెస్ మాత్రం పక్కకు పెట్టేసి ఆయిల్ తీసేసుకుందాం మనం మటన్ వేయించుకున్న నూనె కొద్దిగా అండ్ దీనికి కర్రీకి కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఆల్మోస్ట్ వేడి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ సాజీరా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక బిర్యానీ ఆకు రెండు యాలకలు ఆరు లవంగాలు రెండు ముక్కల దాల్చిన చెక్క ఒక స్పూన్ మిరియాలు నాలుగైదు రెక్కల జావిత్రి వేసుకోవాలి బట్ అవి మెత్తగా దంచుకొని ఆ పొడిని వేసుకుందాం ఒకసారి కలిపేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసేసుకుందాం వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మటన్ మసాలా నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకుంటున్నాను మీరు మీ టేస్ట్ కి తగినట్టు కారం వేసుకోండి మనం వేసుకున్న పొడులన్నీ వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసేసుకున్నాక ఒక టీ గ్లాస్ నీళ్లు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం సో మనం ఇది గ్రైండ్ చేసుకుంటే రోటీలోకి ఆ స్మూత్ గా గ్రేవీ ఉంటుంది అనమాట చాలా ఎమ్మి ఉంటుంది మంచిగా గ్రైండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఫ్రై చేసుకున్న నల్లి మీట్ వేసేసుకొని ఈ గ్రేవీ వేసేసుకొని వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్ గా యాడ్ చేసి ముక్కలు ఫుల్ గా మునగాలన్నమాట ఆల్మోస్ట్ టూ లీటర్స్ నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఎయిట్ విజిల్స్ వరకు ఉడికించుకుందాం విజిల్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల గార్లిక్ రోటీ కోసం గార్లిక్ ఫ్రై చాప్ చేసేసుకుందాం పీల్ తీసేసుకున్నా ఇప్పుడు వీటిని ఫైన్ చాప్ చేసేసుకుందాం 
లాస్ట్ టైం ఫ్రైడ్రైస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను నేను వెల్లుల్లి మీకు ఫైన్ చాప్ ఎలా చేసుకోవాలని ఇవాళ మళ్ళీ చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇలా వర్టికల్ గా మనం సన్న సన్నగా కట్ చేసుకొని దాన్ని ఇట్లా చిన్నగా ఫైన్ చాప్ చేసుకోవాలి బద్దకించి దంచేయదు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా దంచితే మళ్ళీ ముద్దలు ముద్దలుగా ఉండిపోతుంది అది ఏ రెసిపీ అయినా కాదు ఫస్ట్ విజిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి కొత్తిమీర కట్ చేసేసుకుందాం కొత్తిమీర కూడా ఫైన్ గా చాప్ చేసేసుకుందాం కొత్తిమీర చాపింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా అంతే విజిల్స్ వచ్చేసాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి వెళ్ళిపోదాం ఎయిట్ విజిల్స్ అయిపోయింది ఆఫ్ చేసేసుకున్న ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి దీనిలోకి ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఫినిషింగ్ టచ్ ఇద్దాం లెట్ గో కడాయి పెట్టేసుకుని స్టవ్ అంటే చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందులో బటర్ వేసుకుందాం బటర్ మెల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ మైదా వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్కువ వేయదు ఎందుకంటే తక్కువ వేయదు ఎక్కువ వేస్తే మనకి గ్రేవీ తిక్ అయిపోతుంది తక్కువ వేస్తే అసలు తెలియదు అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మైదా ఎందుకు వేస్తామంటే ఇది ఒక సిల్కీ టెక్స్చర్ యాడ్ చేస్తుంది గ్రేవీకి సో లెట్స్ యాడ్ మైదా ఇది లంప్స్ లేకుండా నీట్ గా బటర్ లో మిక్స్ అయిపోయేలాగా చూడండి ఇట్లా క్రీమీగా కలిపేసుకోండి మనం వేసుకున్న మైదా కొద్దిగా బ్రౌనిష్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ టోన్ రావాలన్నమాట ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ టెక్స్చర్ వచ్చిందంటే పచ్చి స్మెల్ పోతుంది అండ్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినట్టే అనమాట గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిపోయింది మంచిగా ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక మంచి టిప్ చెప్తాను మనం దీన్ని యాజ్ ఈస్ గ్రేవీలో వేసినప్పుడు లంగ్స్ కట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆహా స్మెల్ అదిరిపోయింది సో నేనేం చేస్తానంటే గ్రేవీలోంచి మన ఈ గ్రేవీలోంచి కొంచెం పులుసు తీసుకొని ఫస్ట్ దీనిలో వేస్తాను చూసారా కడుతుంది సో అలా మనం డైరెక్ట్ గా పులుసులో వేస్తే కూడా ఉండ కట్టేస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఫస్ట్ కొద్దిగా పుల్ గ్రేవీ ఇందులో వేసుకొని ఉండలు లేకుండా స్మూత్ గా చేసేసుకోండి నీట్ గా కలిపేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కర్రీని కడాయిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం నల్లి మీట్ పీసెస్ ని మాత్రం బోన్ నుంచి సపరేట్ అవ్వనివ్వకుండా కేర్ఫుల్ గా ప్లేస్ చేసుకుందాం మటన్ తినకపోయినా నేను అంత టెంటింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నానంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ డెలిషియస్ ఇట్ విల్ బి నేను ఆ ఉట్టి గ్రేవీతో తింటాను అనమాట అయిపోయింది జస్ట్ ఒకసారి టేస్ట్ చూసేసుకుందాం ఉప్పు కారం అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి అంతే ఇప్పుడు మీకు కన్సిస్టెన్సీ చూపిస్తాను పులుసు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఆపేసేయండి మనం కొద్దిగా రోటీస్ చేసే లోపల కొంచెం థిక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేసి ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అంతే ఆఫ్ చేసేస్తున్నా మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేద్దాం అండ్ లెట్స్ మేక్ రోటీస్
ఈ గార్లిక్ రోటీస్ చేయడానికి కూడా నేను మీకు ఒక చిట్క చెప్తాను గార్లిక్ని మనం వెల్లుల్ని బాగా ఫైన్ చాప్ చేసుకున్నామని దాన్ని పిండిలో కలిపేసుకుంటే మనకి రోటీ చేసేటప్పుడు కొంచెం రోటీ చినుగుతుంది అనమాట అంటే ఎక్కడెక్కడ గార్లిక్ వస్తుందో అక్కడక్కడ హోల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో టు అవాయిడ్ దట్ ఒక మంచి చిట్క ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఎంత సైజ్ రోటీ చేయాలనుకుంటున్నామో థిక్నెస్ మీకు ఎంత కావాలో పల్స కావాలా థిక్ కావాలా అది మీరు చూసుకొని దాని మొత్తం రోటీ చేయడం అయిపోయాక లాస్ట్ లో గార్లిక్ స్ప్రింకిల్ చేసి ఊరికి లేలేతగా పై పైన అలా ఒక ప్రెస్ ఇచ్చారంటే మంచిగా మా జరుగుతుంది అనమాట అయిపోయింది రోటీ ఇప్పుడు దీని మీద గార్లిక్ వేసేసుకుందాం సో ఇలా మెల్లగా రోల్ చేసేయండి చూడండి లోపలికి దిగిపోతున్నాయి అండ్ గార్లిక్ రోటీ అన్నానని విపరీతంగా ఫుల్గా గార్లిక్ వేసేయద్దు చాలా ఎక్కువ గార్లిక్ తినడం కూడా హెల్దీ కాదు మితంగా గార్లిక్ తినడం వచ్చి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ గార్లిక్ హెల్త్ కి చాలా మంచిది బట్ ఓవర్ డోస్ అవ్వకూడదు అనమాట సో టూ మచ్ గార్లిక్ వేసేయద్దు ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా ఇంత క్వాంటిటీ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇలా ఒక సైడ్ వేసుకుంటే చాలు మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ తిప్పి వేయక్కర్లేదు సో ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది ప్యాన్ పెట్టేసి దీన్ని కాల్ చేసుకుందాం మన ప్యాన్ వేడి అయిపోయింది ఇప్పుడు రొట్టీ దాని మీద వేసేద్దాం మీకు ఇట్లా చేతితో టచ్ చేయగలరంటే చేయండి లేదంటే ఒక క్లాత్ ఏదైనా ఉంటే క్లాత్తో రొటేట్ చేసుకోండి అలా రొటేట్ చేయడం వల్ల రోటీ ఈవెన్ గా చాలా నీట్ గా కుక్ అవుతుంది అండ్ పొంగుతుంది కూడా గార్లిక్ రొటీ యూజువల్ గా పొంగడం కొంచెం కష్టం బట్ బబుల్స్ వస్తాయి చిట్టి చిట్టి ఈవెన్ గా రెండు సైడ్లు కొంచెం కాలిన తర్వాత ఆయిల్ వేసి కాలుద్దాం అంతే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇట్లా మనకి వచ్చిన బబుల్స్ ఇట్లా రెడిష్ రెడిష్ అయిపోయాయంటే చపాతి అయిపోయినట్టే మరి ఎక్కువ డార్క్ అవ్వకముందే తీసేసుకోండి అండ్ గార్లిక్ కూడా ఎక్కువ మాడిపోకుండా గార్లిక్ సైడ్ కూడా సేమ్ అలాగే నీట్గా ఫ్రై చేసేసుకోండి మనకి ఆ గార్లిక్ ఫ్రై అయిన స్మెల్ వస్తుంది కదా అంతే అయిపోయినట్టే అంతవరకు కుక్ చేసి తీసేసేయడమే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ గార్లిక్ రొట్టీ ఆర్ గార్లిక్ పరాటా చూపిస్తాను ఓకేనా సేమ్ ఇలాగే చపాతీని రోల్ చేసేసుకుని దీని మీద గార్లిక్ చల్లేసుకుందాం ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి ఒకే దగ్గర లేకుండా అంతే ఇప్పుడు దీన్ని లైట్గా ప్రెస్ చేసేద్దాం ప్రెస్ అయిపోయాక దీని మీద కొద్దిగా పొడి పిండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఫోల్డ్ ఇలా ఫస్ట్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయండి దాన్ని ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసి మనం చీర కుర్చులు పెడతాం కదా ఆరు దుపట్టా కుర్చులు కుర్చులు పెట్టుకుంటాం కదా అలాగనమాట సో ఇది యాక్చువల్గా మా చిన్నప్పుడు అమ్మ ఇంట్లో మడత కాజా చేసేవాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తారు అమ్మ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ అగైన్ అప్పటి నుంచి ఈ ఫోల్డింగ్ అనేది నాకు అలవాటు అనమాట చూడడం చేయడం ఓకే సి ఇట్లా అయ్యాక కాజాకైతే అంటే ఇది హాట్లే అండి స్వీట్కి అయితే అమ్మ దీన్ని ఇట్లా నొక్కేసి దీన్ని ఇట్లా షార్ప్గా కట్ చేసేవాళ్ళు 
దీన్ని కూడా షార్ప్ గా కట్ చేసేవాళ్ళు దాని తర్వాత దాన్ని ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసి షుగర్ సిరప్ లో వేయడం అనమాట కూడా యమ్మి ఉంటుంది ఓకే సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఇప్పుడు కుచ్చులు పెట్టేశాక అంటే ఇలా మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాక జస్ట్ రోల్ ఇట్ ఒక రౌండ్ లాగా ఇట్లా టైట్ గా రోల్ చేసేసుకోండి అంటే దీన్ని ఒకసారి పిండిలో అటు ఇటు డిప్ చేసేసుకొని మళ్ళీ యాజ్ డీస్ చపాతి లాగా రోల్ చేసేసుకుందాం ఇది కాలిన తర్వాత బ్యూటిఫుల్ లేయర్స్ గా బలె వస్తుంది సి ఇప్పుడే చూస్తుంటే అర్థమవుతున్న లేయర్స్ మీకు అండ్ ఇది మాత్రం మరి పల్సగా చేసేయద్దు కొంచెం థిక్నెస్ ఉండేలాగా చూసుకోండి చూసారా థిక్నెస్ ఇంత చాలు ఇప్పుడు ఇది కూడా ఫ్రై చేసేస్తున్నాం నేను ఆయిల్ ని చపాతి మీద ఇలా ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాను ఇంకో సైడ్ కూడా ఆయిల్ వేసిద్దాం చూసారా లేయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పరాటాని మనం ఒక చిన్న కొట్టు కొట్టాలన్నమాట అది ఎలా అంటే కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది బీ కేర్ఫుల్ ఇలా ఇలా రెండు చేతులు పెట్టుకొని ఒకేసారి యాక్చువల్గా యాజ్ డీస్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇంకా అన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ పక్కన పెట్టి మిగిలే ప్రిపేర్ చేసిద్దాం ఈసారి మీకు తందూర్ స్టైల్ చూపిస్తాను అండ్ శివబాలజీ గారికి ఆ గార్లిక్ బర్న్డ్ ఫ్లేవర్ కావాలంట డైరెక్ట్ నిప్పులో కాల్చినట్టు సో దానికోసం రోటీ మాత్రం ఇప్పటి వరకు చేసిన రోటీస్ కంటే కొంచెం థిక్ గా చేసుకోండి అండ్ సేమ్ గార్లిక్ వేసేసుకొని సేమ్ అలాగే మెల్లగా ఒక ప్రెస్ ఇచ్చేస్తే బట్ డీప్గా ఇవ్వండి డైరెక్ట్గా ఫ్లేమ్ మీద వేసేటప్పుడు అవి ఈజీగా బయటకు వచ్చేయకుండా ఉంటాయి అనమాట సేమ్ అలాగే ఫస్ట్ ప్యాన్ మీద కుక్ చేద్దాం ప్యాన్ మీద ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ ఇటు అటు కాల్చేసి తర్వాత డైరెక్ట్ మంట మీద కాలుద్దాం అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్లేమ్ మీద వేసేసుకుందాం లుకింగ్ నైస్ వా బర్న్ ఫ్లేవర్ గార్లిక్ ది అచ్చం తందూర్ లో ఎలా ఉంటుంది లుక్ కూడా అలా వచ్చింది ఫ్లేవర్ కూడా అలా వస్తుంది అరుమా వా ఏంటి అవసరం వచ్చిందండి యో వీడికి ఎట్లా అండి టేస్ట్ ఫస్ట్ చూపించి వాడు ఫుల్ తినగలడాన్ని చూసి సర్వ్ చేద్దామా ఎవరికి మనుక మనుక వద్దు ఫస్ట్ నాన్నకు కానీ పెద్ద పీస్ రాదు నువ్వు ఫుల్ తింటావు కొంచెం నువ్వు మీ టేస్ట్ చూసి నీకు నచ్చుతుంది అంటే అంటే నువ్వు తింటావులే బట్ ఫుల్ ఫినిష్ చేస్తావా అని తెలియదు నీకు నువ్వు తింటానంటే ఇస్తానమ్మా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇంకా పెద్దది ఇది పెద్దదేవే 
ఇంకా పెద్దది కావాలంటే మీ అన్న కాలం చూడు ఇక్కడ ఇవాళ చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ రోటీస్ ఉన్నాయి నాన్న నాన్నకి ఫస్ట్ ఈ రోస్టెడ్ గార్లిక్ ది చేశాను అది పెట్టేస్తా మాకు లేదు రోస్టెడ్ గార్లిక్ నీకు కూడా కావాలా రోస్టెడ్ గార్లిక్ కరెక్ట్ అన్న ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ రోస్టెడ్ గార్లిక్ నీకు రా ఐ వాంట్ రోస్టెడ్ గార్లిక్ ఓకే టచ్ అవకుండా ఓకే అది టచ్ అవకుండా ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ పెడతా ను డిప్ చేయకుండా తింటావరా నువ్వు ఫేవరెట్ నల్లి మీట్ ఫస్ట్ గార్లిక్ రొటీ ఆ బర్న్ టీన్ తోటి చాలా బాగుంటది బర్న్ గార్లిక్ తోటి ఇప్పుడు కర్రీ తోటి తింటే ఇది జూసీగా ఉంటాం పైన కష్ట ఉండాలి లోపల ఏమో జూసీ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ మేకింగ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేయొచ్చురా ఇంకోటి అదేంటో వీడియో కోసం చేస్తా మాత్రం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుంది చాలా సార్ నోటీస్ చేసా ఉంటుంది మాటల నల్లి నువ్వు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెట్టకు నన్ను అది కొంచెం సపరేట్ చేసి ఓకే నాకు చేసా మర్చిపోయా పెట్టడం వచ్చేస్తుంది ఆనియన్ కాంబినేషన్ తోటి ఆనియన్ ఈ మీట్ ఏమో జూసీ చేసుకొని దీంట్లో పెట్టుకొని తిన్న రోల్ చేసుకొని మళ్ళా దీంట్లో జ్యూస్ ఎలా లాగేసుకుని చేస్తున్నారండి నాకే తినాలనిపిస్తుంది మటన్ తినకపోయినా మటన్ తినవు అదే నేను మటన్ తినిపియాలి అదే నా గోల్ నేను తినొచ్చేమో నువ్వు ఆన్లైన్ తోటి కాంబినేషన్ తిని చూడు నీకు మటన్ నీకు ఏదో ఏదో స్మెల్ అంటావు కదా మటన్ స్మెల్ అంటావు జ్యూసీ పెట్టుకొని మటన్ వచ్చేసి తినడం కొంచెం కష్టం ఉంటే ఆనియన్ మిక్స్ చేసుకొని అంటే ఆనియన్ లెమన్ వేసుకొని Please don't disturb me. Okay. Next okay. Time. Bye. Next time. You will be here. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Okay. So yummy. I'm going to do it. 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 I'm going to do it.
కైమా <laughs> 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 మనం అలా నాన్న అలా కొడితే బాగుంటుందమ్మా పరాటా ఇంకా నీకు కరెక్ట్ గా తినడం తెలిస్తే దాన్ని గ్రేవీ వేసి నాన్నబెడతారు కాసేపు అలా కొంచెం సోక్ అయ్యాక తీసుకుని తింటారు బల్ ఉంటుంది నాకు వచ్చింది నీకోసం కాస్తున్నా నేను గుజ్జు కూడా రొట్టికి థిక్ కన్స్టెన్సీ ఉంటే బాగుంటుంది కొంచెం థిక్ చాలా పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది మీకు చాలా నచ్చుతుంది కదా ఇది బాగా అది నేను ఇచ్చినట్టు కదా మా అప్పుడు నా పొట్టు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మీరే నాకు ఒక వరం అండి ఇది మాత్రం మీరు టేస్ట్ చేయండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కలా ఉంటుంది బట్ ఇది చాలా ర్యాడ్ పీస్ మన ఇంట్లోనే ఇది ఈ సైజు దాని కటింగ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ అన్ని వచ్చే షాప్లో ఇది దొరకదు అనమాట మనం చెప్పాలి పర్ఫెక్ట్ గా అప్పుడే వాళ్ళు కట్ చేస్తారు సేమ్ కటింగ్ మీరు ప్లాన్ చేయండి ఇలాగే కుక్ చేయండి అసలు అదిరిపోతుంది అందరూ వామో వామో అంటారు అందరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి యాజ్ యూజువల్ ఫొటోస్ ఇన్స్టాలో పెట్టండి మీ కమెంట్స్ ఏమో యూట్యూబ్లో పెట్టండి శివ మధు ఛానల్లో మేము వాచ్ చేసి దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాము ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ యా వా 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 అంత మేమే తినే సామాన్ కోదు మధుకి నేను కుక్ చేస్తాను అయ్యో అక్కడ అయ్యో మధు లేదు అనేస్తాను డో మరి నేను చేస్తాను ఎనివేస్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ 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 వచ్చిందా నాన్నకి రావట్లేదమ్మా మాకు ఒక మంచి నల్లి ఇవ్వండి ఫ్యాట్ ది ఒరే నాన్న చూడరా ఎంత బాగా చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఆ పైన తీసేసే గుడ్ ఓవర్ నల్లీ మీట్ ఓవర్ ఇంకో రోటీ వేసుకోండి బాకీ సార్ వాడికి కొంచెం అదేదో చేసివ్వండి ఈమా నాన్న క్రష్ చేసి ఇస్తారు వచ్చిన
ఇంకోటి కావాలా సరే ఆ రోటి ఫినిష్ చేయిస్తాను ఇంకో నల్లి కావాలంట వీడికి మన ఉండు కాదు మీట్ కూడా ఫినిష్ చేయాలి మన ఏ ఐ వాజ్ డౌట్ఫుల్ రా మన కుట్టి నువ్వు తినవేమో అనుకున్నావే బల్ తినేసావే ఫినిష్ చేసే ఇంకో రోటీ వేయాలా నీకు సరే నేను ఒక పని చేస్తా నాన్నని మీట్ అంతా తీసేసి నీకు ఉట్టి నల్లి ఇవ్వమని చెప్పిన నెక్స్ట్ టైము ఎప్పుడు నల్లీస్ ఎక్కువ లేకపోతే ఉట్టి నల్లీస్ చేసిస్తామా నీకు రేపు తెప్పిస్తాలే ఓన్లీ నల్లీస్ చెపాతిక్ మనసు మనం అయిపోయిందా అండి మీట్ ఫుల్ తింటాడు లేదో అని తినేసి 